아이유는 1인 기업이다. 소속사와 9대1 수익 분배를 하는 아이유는 현재까지 순수익이 300억 원이 훌쩍 넘을 것으로 예상된다. 2019년까지 집계된 음원 스트리밍 수만 22억 회로 다운로드 수익까지 합하면 70억 이상, 광고 수익 200억 이상, 행사비 40억 이상으로 추정된다. 스캔들 당시 로엔 엔터테인먼트사의 시가총액 3천억이 증발하기도 했다. 아이유 한 명이 움직일 때 37명의 팀원이 움직인다. 매니저, 메이크업 팀, 댄스 팀, 경호원 등으로 구성된 아이유 사단이 존재한다. 이에 더해 2019년까지 집계된 부동산 가치만 80억에 해당한다. 미국에 빌보드 차트가 있다면 한국엔 가온 차트가 있다. 가온 차트는 2010년 문체부 지원으로 출범한 대중음악 공인 차트로 멜론, 지니 등 6개의 온라인 음원 업체와 주요 음반 유통 업체의 기록을 집계한다. 아이유는 전체 스트리밍 수 20억을 훌쩍 넘기며 가온 차트 집계 이후 전체 가수 중 음원 누적 스트리밍 및 다운로드 1위란 영예를 안고 있다. 특히 반편 씨는 스트리밍 수 3억을 넘었고 가온 디지털 차트 연속 132주, 멜론 차트 119주 연속 진입이라는 대기록을 세웠다. 또 대한민국에서 가장 많이 들은 앨범 1위, 다운로드는 2위라는 기록도 가지고 있다. 아이유는 어머니가 보증을 잘못 써는 바람에 가난한 어린 시절을 보냈다. 빚쟁이들의 독촉에 부모님과 떨어져 할머니, 동생과 바퀴벌레가 출몰하는 단칸방에서 1년 정도를 살았다. 이후 친척집에 들어갔는데 어느 날 술을 마시고 들어온 친척이 자고 있는 아이유를 향해 어린애가 공부는 안 하고 노랫바람이 났다. 제 가수 되기 전에 내가 백만장자가 되겠다라며 악담을 퍼부었다. 이때 아이유는 꼭 성공하겠다고 다짐했다고 한다. 체육 시간에 떠들어서 반 아이들 앞에서 노래를 한 적이 있다. 아이유는 이때다 싶어 주현미 선생님의 짝사랑을 불렀는데 벌을 줬음에도 흥이 오를 대로 올라 무대를 즐기는 모습에 선생님은 아이유에게 체육대회 개회식 무대를 제안했다. 어릴 적부터 웅변대회 나가서 대상을 탈 정도로 무대 체질이었는데 노래로 무대에 오른 건 이때가 처음이었다. 그때 하나도 떨리지가 않고 왠지 모르게 굉장히 기분이 좋았던 아이유는 이를 계기로 가수의 꿈을 가지게 됐다. 많은 이들이 그렇듯 아이유도 데뷔 과정이 험난했는데 오디션에 20여 차례 떨어지고 할머니가 어렵사리 마련한 돈을 사기당하기도 했다. 당시 JYP의 오디션도 낙방했는데 박진영이 당시 아이유를 떨어뜨린 채용 담당자를 징계하겠다고 뼈 있는 농담을 하기도 했다. 우여곡절 끝에 로 엔터테인먼트에 들어가 하동균, 범위의 지지를 받으며 15살에 미아로 데뷔를 하게 된다. 처음부터 흥행을 하지는 못했지만 다음에 2009년부터 아이돌 컨셉인 부로 이름을 알리기 시작했고 2010년 잔소리와 좋은 날을 만나게 된다. 여담으로 처음 정식으로 한 녹음 작업이 백정의 가이드 보컬이었다고 한다. 임수롱과 부른 뒤에곡 잔소리는 첫 음악방송 1위를 가져다 주었으며 그해 7월 영웅 호걸의 첫 고정 예능으로 출연했다. 12월 발매된 좋은 날은 발매 하루 만에 모든 음원 사이트에서 1위를 차지하며 국민 여동생에 등극하게 된다. 2011년엔 드림하이로 첫 연기에 성공했고 18개의 광고를 따내며 그해 100억 이상의 매출을 올린다. 당시에도 지금과 같이 내는 음원마다 족족 1위를 하며 레전드의 시작을 알렸다. 2012년 아이유는 연말에 터진 스캔들로 큰 위기를 겪었지만 이를 전화위복으로 삼아 본인의 음악 세계를 넓히게 된다. 과거에 고시에 출연해 팬들의 뒤통수를 한번 칠 것이다 라고 말했듯 아이돌 이미지를 탈피해 언젠가 자신의 진솔한 이야기를 음악에 담고 싶어 했던 아이유는 스캔들 이후 2013년 앨범 모던 타임즈 발매하면서 이미지 변화에 성공한다. 타이틀곡 분홍신을 포함한 13개의 수록곡이 음원 차트 1위부터 13위까지 독식을 하게 되는데 이전 곡들과는 달리 자신이 하고 싶은 장르와 이야기로 이뤄낸 성과라는 점에서 그 의미가 크다. 그리고 그해 12월 순수 자작곡 금요일을 만나요로 데이트를 치며 더 이상 국민 여동생이 아닌 아티스트 아이유로 완전히 탈바꿈하게 된다. 아이유는 퇴근 유 짤이 돌 정도로 팬 서비스가 좋다. 한 직직러가 입대를 한다는 소식을 듣자 자신이 게스트로 참여한 성시경 콘서트에 소환해 이등병의 편지를 직접 불러줬다. 이 팬은 휴가를 나와서도 직직의 본분을 잃지 않았다고 한다. 2019년에는 김재여고에 다니는 팬 졸업식에 참여했다. 10주년 팬미팅 팅에서 한 약속을 지키기 위해 참석해 공연을 하고 모든 졸업생들에게 꽃과 망토를 선물했다. 이외에도 팬들이 돈 쓰는 걸 원치 않아 선물을 거절하기도 하고 안티팬 때문에 속상한 팬을 도리어 위로해주기도 한다. 아이유의 콘서트는 집을 안 보내주기로 유명하다. 공연 시간을 최대 3시간을 연장할 정도다. 장시간 공연을 해도 팬들은 물론 일반 관객분들도 자리를 떠나지 않는데 콘서트에서 더 빛을 발하는 아이유의 곡 해석력이 그 이유이다. 음원을 초월하는 라이브를 선보이면서 공연장을 나설 땐 일반 관객도 입덕하게 만든다. 다채로운 분위기도 한몫한다. 상당히 많은 백댄서를 통해 나는 화려한 무대부터 클래식 음악회를 온것 같은 엄숙한 분위기까지 연출해 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 느낌을 준다. 아이유는 올림픽 공원 체조 경기장에서 콘서트를 진행했는데 국내 여성 솔로로는 패티 김, BMK, 인순이 다음 네 번째로 입장하는 영예를 안기도 했다. 팔레트 이후 4년 만에 정규 앨범 라일락으로 돌아온 아이유. 음원 깡패라는 별명에 걸맞게 발표 직후 멜론 차트 1위부터 11위까지 석권하는 모습을 보여줬는데요. 앞으로도 음악은 물론이고 배우로서도 우리의 눈과 귀를 즐겁게 해주길 응원하며 영상 마치겠습니다. 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.